بسم الله الرحمن الرحيم ويدين الله برنا يا من دا كي تنا دا ليلى مجنون الله برنا يا يمرل كيسنا برنا يا لانه نو نو سبول ما الله كيرد آد جب آغ بلى بلى آد ترى لا سبول ما الله كا Yer kandaga abe nalar da wanda amatta kandaga abe nimur kai sanda uchali kamu ganda patgalan mesiru ki hobi da katar tu wa murdi pal hai tu ha anadi tamai bi mugi ali nimur kai sinna patan arthan do dikire da pinne rajya ni sabi ko saranu chali parane. मुस्तादे शरीर <laughs> मुन <laughs> महिषरी <laughs> शरीर मेरा <laughs> मकलेंगे <laughs> 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 
എന്ന് വാപ്പയെ പോലും ദുആ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ദുആ തീർന്നിട്ടില്ല നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും നിനക്ക് കൺ കുളിർമയുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ നീ മുത്തക്കിയായാൽ പോരാ നീ മുത്തക്കിങ്ങളുടെ ഇമാമാവണം അതാണ് അർത്ഥം മുത്തക്കീന ഇമാമ എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ നന്നാവണെന്ന് ദുഃഖ ചെയ്താ പോരാ നിനക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് നമ്മൾ ഉറക്കമാണ് പിന്നെ എന്താ ഒരു ഹറക്കത്ത് സുഖവും ഇല്ലാത്തത് എന്റെ ഭാര്യ മക്കളും സാരികീയങ്ങളാകണമെന്ന് എപ്പോഴും ആണുങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം ചെയ്താ പോരാമാമ ദുആ ചെയ്യുന്ന വാപ്പ മുത്തക്കിയായാലും ഇത് നടക്കൂല പിന്നെയോ മുത്തക്കിയങ്ങളെ ഇമാമാവണം മുത്തക്കിയങ്ങളുടെ മുത്തക്കിയായാലും ഭാര്യയും മക്കളും സാരികീയങ്ങളാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുത്തക്കിയങ്ങളുടെ ഇമാമാവണം എന്ന് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വളർത്തണം വളർത്താൻ തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ എന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനായി തലപ്പാവ് കെട്ടി മുത്തലിയങ്ങളൊക്കെ പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരുടെ മക്കളാന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അവരൊക്കെ ദീം പഠിക്കാൻ വന്നു നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ബാധ്യതയുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിന് പറയാണ് ആറ് വയസ്സ് എനിക്ക് പ്രായമുള്ളപ്പോ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് കൃത്യമായി ചൊല്ലാനൊരു ദുഃഖർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോ എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോ ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോ ആര് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു പള്ളിക്കലെ മുഴിയാരല്ല എന്റെ വാപ്പ പള്ളിക്കലെ മുക്കറിയല്ല എന്റെ വാപ്പ ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ എനിക്കൊരു ദുഃഖം പഠിപ്പിച്ചൊന്നു മോനെ മോനെ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് ആറാമത്തെ വയസ്സിനൊരു ദുഃഖർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അബ്ദുള്ള മുടങ്ങാറെ എപ്പോഴും ഈ ദുഃഖർ തല്ലണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹുബിനെ സൈദർ അലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ദുഃഖർ ഞാൻ എട്ടു വയസ്സ് വരെ രണ്ടു വർഷത്തോളം ആ ദുഃഖർ ഞാൻ തുടർച്ചയായി ചൊല്ലി അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയും രണ്ടു വർഷം കൂടിയാ ദിക്കര ഞാൻ ചൊല്ലി അപ്പൊ എന്റെ ആത്മാവിന് പ്രകാശം ഡാൻ തുടങ്ങി പത്ത് വയസ്സായപ്പോ ആ പെണ്ണു കൊണ്ട് ഹൃദയവും രൂപം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവനൊരു ഹിന്ദു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ച ഒരു പെണ്ണെങ്ങനെയാണ് വേറൊരുത്തരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് ആ പാഠം മറക്കാൻ കഴിയുക അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൂറായല്ലോ ഹൃദയത്തിന് നൂറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ താമസിച്ചിട്ടും മുനാഫിക്കിങ്ങളെ നരകത്തിൽ പോയത് അവരുടെ കണ്ണിന് മുകളിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സീല് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശമായി ആത്മാവിലും പ്രകാശമായി ഏതാ ദിക്കറ ആ ദിക്കറാണ് പഠിക്കാൻ കുറെ പാഠമുണ്ട് ഈ പാഠം പഠിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പൊഴുത്തു പോയത് ആ ദിക്കറാൻ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്കറാണ് അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മടി അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മടി അതുകൊണ്ട് കിട്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് ചെയ്യരുതേ കൺമണിയെ എന്നെന്റെ വാപ്പ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദുഃഖറാണ് നമ്മളിത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല കാരണം ഇത് അവനവൻ തന്നെ പറഞ്ഞാല് കാഫുറാകൂന്നുള്ള വാദത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല കാരണം ഇത് പള്ളി 
മേഖല മൂലിയാലേക്ക് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയപ്പോ ഞാൻ പറയാണ് പള്ളിക്കല മൂലിയാലേക്ക് കാശ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട ഇത് പള്ളിക്കല മൂലിയാലുടെ നെയ്ച്ചോറിന്റെ മാർഗമല്ല പള്ളിക്കല മൂലിയാലോട്ട് ആരും ബേജാറാവണ്ട കാരണം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിറ്റു വരുമാനമുള്ള കോടീശ്വരന്മാര് കടക്കണി വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദുനിയാവില് ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത പള്ളിയുടെ മുഖ്യദേവരെ കടക്കണി വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചരിത്രം കേരളത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു പള്ളി മുക്കിയും നാട് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താ പറയാൻ മടി ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം ബംഗാളിക്ക് പോലും അഞ്ഞൂറ് ഉപ്യ ഇപ്പൊ ബംഗാളി അറുന്നൂറ് കൊടുക്കാൻ ജോലിയില്ല എന്നാലും പള്ളിക്കല മൂലിയാൽ പള്ളിക്കല പള്ളിക്കല് മുക്രി കാക്കാടെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് ഉപ്യ പോലും കണക്കൂട്ടണ്ട ഞാൻ കണ്ണൂർ ഇപ്പൊ എടുത്ത് വാതു നോക്കും മുക്രി കാക്കാടെ ശമ്പളം എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ മനുഷ്യ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം റാഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കല മൂലിയാരെ കൈമടക്കോത്തിട്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അതല്ലാഹു ഒരു വഴിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ആരും ബേജാറാവില്ല ഇത് അവനാനും വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നിക്കറാണ് അല്ലെ പള്ളിക്കല മൂലിയാർക്ക് ജീവിക